Wiedersehen. Askerler ailelerine mektup yazdılar. Size mi teslim edeyim yoksa ben muhafaza edeyim? Hayırdır çocuklar? Komutanım, son mektuplarımızı yazalım dedik. Dönmek nasip olmazsa diye. Son mektuplarınız demek. Hepiniz öleceğiz diye düşünüyorsunuz. Bu mümkün. Zaten buraya onun için gelmedik mi? Lakin bir insan ne vakit ölür? Göğsüne bir kurşun yediğinde mi? Top ateşinin ortasında kaldığında mı? Yoksa bir süngünün ucunda son nefesini verdiğinden. Hayır. Bir insan ancak ve ancak inancını kaybettiğinde ölür. Bu vatanı sağ salim evlatlarımıza teslim etmeden bize ölüm yok. İşittiniz mi? Çünkü biz vurulsak dahi inancımız hep yaşayacak. Çünkü bir diğerimiz sırtlayıp taşıyacak onu. Çünkü hürriyete olan inancımızı hiçbir vakit, hiçbir koşulda kaybetmeyeceğiz. O yüzden de biz hiç ölmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Kola Salil Efendi. Al mektuplarını geri dağıt. Emleketlerine gidince kendileri teslim eder. Baş üstüne komutanım. Şimdi herkes istirahat etsin. Kuvvet toplasın. Yarın büyük gün. Selim Çavuş. Komutanım. Sen siper'e geç. Ben burada kalırım. Komutanım. Bir anlık gaflet kusura bakmayın. Bir daha olmaz. Selim. Baban çok yakın dostumdu bilirsin. Bana emanet sayılırsın. Madem yoruldun geçtim ben. Derin ihtiyacın olacak. Komutanım. Oğlum. Oğlum bu sıralarda olacaktı. Onu gördüm yandı. Öyle güzel gülüyordu ki. Allah affetsin ben uyanmak bile istemedim. Bir daha görebilecek miyim onu rüyadan gari bilemediğim ben. Şu soysuzları def etsek de evimize dönsek artık. Madem oğlunu dünya gözüyle görmek istiyorsun git dinlen. Yarın miyim? Hadi oğlum. Emredersiniz. Alayım. Sizi burada yalnız bırakmayayım. Sen böyle önüne ilgilen Ali. Baş üstüne komutanım. Sevgili validem, muvaffak olmamıza az kaldı. Pek yakında yıllar süren hasretimiz bitip ellerinizden bizzat öpmeye geleceğim. O gün hem hürriyeti hem de artık harplerden uzak sulh içindeki günlerimizi kutlayacağız. Lakin o güne kadar babamın ve abimin hatırası için, istikbalimiz ve şerefimiz için bu harpte muvaffak olmaya, canımı ortaya koymaya mecburum.
Anlatmadan mı? Oğlum, oğlum bu sefer doğacaktı. Onu gördüm uyandım. Sevgili validem, şayet geri dönemezsem üzülmeyiniz. Ben her daim, her devirde sizin onur duyacağınız bir evlat olmanın gayreti içinde olacağım. Hemşeremin gözlerinden, sizin ellerinizden hürmetle öperim. Dualarınızı eksik etmeyin. Oğlunuz Miralay Ali Tahir. Tahir, 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Lakin o gün sorduğum soru benim kaderimi değiştirdi. İnsan ne vakit ölür? Komutanım, başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kefenleyemiyoruz. Şehidin kefeni üniformasıdır Halil Efendi. Lakin yüzünü bir yıkayıverin. Vatan sağ olsun. Su getirin. Su getirin.
Ağrıma bitti bir çöğür. Çekilin! Çekilin! Komutanım! Komutanım! Binalar yaşıyor! Netice dedim. Tepeyi aldık. Muvaffak olduk Miralay. Sen niye çağırın çabuk? Has kalsın diri diri gömecektiniz Miralay'ı. Ben Miralay. Askerlerim. Çok şükür. Rabbim canını vatana bağışladı. Dayan aslanım iyileşeceksin. Başkumandan elinden alacaksın madalyanı. Az daha dayan aslanım. Asker! Çadır alın hemen. Çabuk! Çabuk! İnsan ne vakit ölür? Göğsüne bir kurşun isabet ettiğinde mi? Yoksa onun yüzünden bir tabur asker zayi olduğunda mı? Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Denilen o ki, sonra tekrar attı kalbim. Lakin ben o günden sonra iki şeyi bir daha hiç yapamadım. Birincisi, hiçbir vakit deliksiz bir uyku uyumadım. Yiyor musun evlat? Ben senin dedenin cephede komutanıydım. Selim Çavuş'um. Sakarya'da beraber çarpıştık biz. Sahi mi? Sen paşa mıydın? Paşaydım ya. Miralay Ali Tahir Paşa. E ama sen hiç yaşlı değilsin ki. Yaşlıyım ben, yaşlıyım. Çok yaşlıyım ben de. Neredeyse 92 yaşındayım oğlum ben. Bana bak, kimseye söylemek yok ama ha, söz mü? Erkek söz paşam. Ha, aferin. Turgut, paşam, hoş geldin evlat. Hoş gördüm paşam, hoş gördüm. Ya paşam, ne olur kusuruma bakma, affet seni buraya kadar yordum. Ama biliyorsun benim pek denizle aram Esas yok ya. Esas ben seni yordum oğlum. Ne yorgunluğu paşam ya, uçarak geldim. Zaten özlemişim, bir şey diyeceğim. Hiç değişmemişsin. Hiç 130 göstermiyorsun. <gülüyor> sen de hiç değişmemişsin. Sen de. Ben sana yetişmeye çalışıyorum ama nafile. Peki benim bu seni her gördüğümde şaşırmam. Biz onu ne yapacağız paşa? Ben de seni görünce şaşırıyorum oğlum. Çocukluğun hala gözümün önünde. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Üç sene oldu. Sen buraya yerleşirken gelmiştin bir. Sonra gelecektim ama istemedin. Gerek olmadı oğlum. Hem zaten işin başından aşkında. Benim senden daha mühim işim olabilir mi paşam? Olmalı Turgut'un. Artık olmalı. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan. Bak İstanbul'dan ağır misafirim var. Estağfurullah. Bir çay ver. Şöyle güzel bir kahvaltı. Yol yorgunusun acıkmışsındır şimdi. Açım inanın ki. Demir de bir çayını içerim kardeşim. Hemen. Ee ne var ne yok? İstanbul nasıl? Valla paşam, İstanbul kalabalık. Hatta öyle kalabalık ki artık sokaklarında yürünmez oldu. Ha, benim için cennet. Koruyup kolluyoruz yani şehri İstanbul'u senin anlayacağın. Başarıyorsun da, gurur duyuyorum seninle. Estağfurullah paşam, sayende. Paşam şimdi bir mekan var, görmen lazım. Çok teşekkürler. Aşık olursun. Kanlıca da boğaza nazır. Paşam var ya bir alırsan seneye olmadı ondan sonraki sene İstanbul'un en klas mekanı ve tabii ki onur konumsu. Sen geldiğinde seni orada ağırlayacağım. Çok sağ olun, teşekkürler. Afiyet Bunları olsun. ben hallederim. Afiyet Zahmet Afiyet. etmeyin. Çok güzel yer paşam, çok güzel. Gel, gel. Ee paşam, sen anlat. Beni buraya çağırdığına göre bir mesele var. Ben senden bir şey isteyeceğim. Emret paşam. Bu zarfı bu gece saat 2'yi 28 geçe açacaksın. Öncesinde değil.
İkiyi yirmi sekiz geçelim. Paşa, iyi misin sen? Hasta değilsin değil mi? Belki de. Belki de benim bu başıma gelen de bir tür hastalıktır. Bilmiyoruz değil mi? Ha, paşam, tamam hisleri kuvvetli olan sensin. Ama bana da bunca yıllık ustalık etmişliğin var. Şimdi bu zarfın içinde her ne varsa benim hoşuma gitmedi bilesin. Hoşuna gitsin gitmesin. Sen benim dediğimi yapacak mısın yapmayacak mısın Turgut? Paşam senin söylediklerim benim için emir. Sen benim canımı iste veririm. İyi. O zaman git oteline güzelce dinlen. Tamam mı? İyi akşam beraber böyle bir balık yapmaz mıyız ha paşam? Sen yap oğlum. Keyfini çıkar buraların. Her şeyin keyfini çıkar. Tamam mı aslanım? 228'den önce zarf açmak yok. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Aslan. Kesin yapmaz mıyız? Yani balık yapmaz mıyız mı diyorsun ha? Yoldan çekil Turgut. Efendim? Yoldan çekil. Apa, pardon, pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. 